ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ കറൻസി കൺവേർഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ആ ടോപ്പിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് കറൻസി കൺവേർഷൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെറിയ രണ്ട് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സി നമ്മളൊരു ബാങ്കറാണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആസ് എ ബാങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബാങ്ക് എന്ന രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുവാണ് ഓക്കെ യു റിസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മളൊരു ബാങ്കാണ് കേട്ടോ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ചിന്തിക്കുക ഓക്കെ ഒരു വ്യക്തിയല്ല നമ്മളൊരു ബാങ്കാണ് യു റിസീവ് ആൻ ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് യു എസ് ഡി ടു ലാക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം യു എസ് ഡോളർ നമ്മുടെ ബാങ്കിലേക്ക് വന്നു ബൈ ടി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ടെലഗ്രാഫിക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് അതായത് സ്പോട്ട് റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ മിക്കവാറും ബാങ്കുകളല്ലാതെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതായി ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ യു റിസീവ് ആൻ ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് യു എസ് ഡി ടു ലാക്ക് ബൈ ടി ടി ഓൺ യുവർ കസ്റ്റമേഴ്സ് എക്സ്പോർട്ട് അക്കൗണ്ട് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബാങ്കാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് വേണം അപ്പം ഏതോ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം ഡോളർ വന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് റേറ്റ് യു വിൽ കോട്ട് ആസ് എ ബാങ്കർ ആ അതാണ് ഞാൻ നമ്മളൊരു ബാങ്കറാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് റേറ്റാണ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു ദ കസ്റ്റമർ ഇഫ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ബാർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ വൺ അത് അങ്ങനെ വായിക്കേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ബാർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ വൺ അറുപത്തെട്ട് രൂപ ഒൻപത് പൈസയും അറുപത്തെട്ട് രൂപ പതിനൊന്ന് പൈസയും ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് റേറ്റിനാണ് കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബാങ്ക് ഡോളർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയാക്കി മാറ്റുന്ന റേറ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ബൈയിങ് റേറ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനാണ് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഈ കൊച്ചു കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ബാങ്കിലേക്ക് ഡോളർ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ബാങ്ക് നമ്മൾ ബാങ്കാണല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ജോലി എന്താ ഈ ഡോളർ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ആക്കിയിട്ട് ഇയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് ഏത് റേറ്റിലാണ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ആണോ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ വൺ ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ എന്താ പറയുക ചിന്തിച്ച് കൂടേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം സി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ നയൻ വൺ വൺ മീൻസ് എന്താ അറുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒമ്പതിലാണ് ബൈ ചെയ്യുന്നത് അറുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്നിലാണ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ബൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡോളർ കിട്ടയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ്ട് അറുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒമ്പത് ലെസ് അവർ മാർജിൻ മാർജിൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്മീഷൻ പിടിക്കും ഈ പറയുന്ന ഡോളർ റുപ്പിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ബാങ്കിൻ്റെ റേറ്റ് എടുക്കും ആ ബാങ്ക് റേറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അറുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒമ്പതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഇത്ര നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതേ കേസ് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതിയത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ നയൻ എന്നത് ബൈയിങ് റേറ്റും സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്നത് സെല്ലിംഗ് റേറ്റുമാണ് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ആണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഒരു ചെറിയൊരു മാർജിൻ അവർ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ ചെറിയൊരു ബാങ്ക് റേറ്റ് അവർ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത്ര ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യം കേട്ടോ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ നിസ്സാരമായ ചോദ്യമാണ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായത് ഒരു പേ ഒരു പേജ് നടത്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആവശ്യം ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ഉള്ളൂ ഇതും നോക്കാം അവിടെ നമ്മൾ ബാങ്കാണ് നമ്മൾ ഓൾവേസ് ബാങ്കിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ചിന്തിക്കാം കാര്യം ഈ പറയുന്ന ഡോളർ പോലുള്ള യു സി കറൻസി കൺവെർഷനൊക്കെ എപ്പോഴും ആർ ബി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബാങ്കുകൾ വഴിയേ നടക്കത്തുള്ളൂ അല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഡോളർ കൊണ്ടുപോയി അമേരിക്ക കൊണ്ടുപോയി മാറാനോ
ഇവിടെ പക്ഷേ റുപ്പി ടു ഡോളറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതും പഠിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് റേറ്റ് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആദ്യം സ്പോട്ട് റേറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സീറോ സീറോ ഡോളറും സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ഡോളറും ഇവിടെ ഒരു ബാർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച പ്രശ്നം തീർന്നു ഓക്കെ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സീറോ സീറോ ബാർ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ അതെന്താ ഈ രണ്ട് കൺവേർഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നൂറ് രൂപ വാങ്ങാൻ അതായത് നൂറ് രൂപ കിട്ടി അതിനെ ഡോളറാക്കി മാറ്റാൻ അത് ആറ് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം വെച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അതല്ല ഡോളർ എടുത്ത് റുപ്പിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോയിലോട്ട് മാറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നേരത്തെ പറയേണ്ട ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി നൂറ് രൂപ എടുത്ത് ഡോളറാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ആറ് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഡോളറിനെ റുപ്പീസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആറ് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് അഞ്ച് പൂജ്യം വെച്ചും കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്തു തന്നെയായാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനല്ല നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചേ പറ്റൂ കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡോളറാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരല്ലേ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന് ഡോളറല്ലേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മളിത് തിരിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഡോളറ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിലോട്ടല്ലേടോ നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോകുന്നേ സി നമുക്ക് ഡോളറല്ലേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നേ ഡോളർ ടു ഇന്ത്യൻ റുപ്പി അല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഈ പറയുന്ന റേറ്റ് നമ്മളൊന്ന് തല തിരിച്ച് തന്നെ ഇടണം ഓക്കെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നെക്സ്റ്റ് വൺ മന്ത് ഫോർവേഡ് റേറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് സി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവരെപ്പോഴും ഈ സ്പോട്ട് റേറ്റേ ചൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഫോർവേഡ് റേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കണ്ട അവർ ഈ സ്പോട്ട് റേറ്റ് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അത് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഈ റേറ്റ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആൻഡ് ദ റുപ്പി എമൗണ്ട് പേബിൾ ടു ദ കസ്റ്റമർ ഇഫ് മൂന്ന് ചോദ്യമായിട്ട് കേട്ടോ ഇഫ് യു റിക്കയർ ആൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർജിൻ ഓഫ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ടു ബി ലോഡ് ഇൻ ദ റേറ്റ് അതായത് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു എട്ട് ശതമാനം പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എട്ട് ശതമാനം അല്ല പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്ചേഞ്ച് മാർജിൻ അഥവാ ഈ ബാങ്കിൻ്റെ റേറ്റ് പിടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഈ റേറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കൺവെർഷൻ റേറ്റിൻ്റെ കൂടെ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും കൂടെ റേറ്റ് പിടിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർജിൻ പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റേറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മെർച്ചൻ റേറ്റ് ഷുഡ് ബി കോട്ടഡ് നിയറസ്റ്റ് ഫോർത്ത് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ഫൈവ് എന്നതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളിലോട്ട് ആ ആൻസർ ഒന്ന് മാറ്റാൻ അത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഡോളറിൻ്റെ ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റുപ്പി എത്രയാണെന്ന് മാറുക ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ അയ്യായിരം ഡോളറിൻ്റെ കേസിലേ പറയുന്നു അയ്യായിരം ഡോളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് എത്ര രൂപയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു പണിയുള്ളത് തല തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന നമ്പർ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നൂറ് രൂപ വാങ്ങി നൂറ് രൂപ വാങ്ങി വെച്ച് ഡോളർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ആറ് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം നൂറ് രൂപ വാങ്ങി വെച്ച് ഡോളർ കൊടുക്കാനാണ് ആറ് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഓക്കെ അടുത്തത് സി ഇത് നൂറ് രൂപ വാങ്ങി വെച്ച് ഡോളർ കൊടുക്കാനായി നൂറ് രൂപ വാങ്ങി വെച്ച് സോറി നൂറ് രൂപ വാങ്ങി വെച്ച് ഡോളർ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ആറ് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം വരുന്നത് ഇവിടെ നൂറ് രൂപയിലേക്ക് മാറാനാണ് അതായത് നൂറ് രൂപ വാങ്ങി വെക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡോളർ കൊടുത്ത് സി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡോളർ കൊടുത്ത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി വാങ്ങുന്ന കണക്കാണ് ഡോളർ കൊടുത്ത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി മേടിക്കുന്ന കണക്കാണ് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ആറ് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് അഞ്ച് പൂജ്യത്തിനാറ്റാണ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി വെച്ച് അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് സി ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയു
ഇന്ത്യൻ റുപ്പി കൊടുക്കുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റേറ്റ് ആണ് അടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ റേറ്റ് വെച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ കണക്കിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബൈങ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് അഞ്ച് പൂജ്യം ആണ് അപ്പൊ ഈ ആറ് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് അഞ്ച് പൂജ്യത്തിന്റെ കൂടെ ആറ് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് അഞ്ച് പൂജ്യത്തിന്റെ കൂടെ ആ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എക്സ്ചേഞ്ച് മാർജിനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ആറ് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് അഞ്ച് പൂജ്യത്തിന്റെ കൂടെ അവരുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർജിൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം അതൊരു ചെറിയ എമൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പൊ അതും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ആറ് പോയിന്റ് ആറ് നാല് പൂജ്യം മൂന്ന് എന്നാവും എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മാർജിനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആറ് പോയിന്റ് ആറ് നാല് പൂജ്യം മൂന്ന് ആറ് പോയിന്റ് ആറ് നാല് പൂജ്യം മൂന്ന് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എത്രയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ സ്പോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എടുക്കാവൂ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കണം ഇവിടെ ഡോളർ വാങ്ങി ഇന്ത്യൻ റുപ്പി വിൽക്കുവാണ് ഡോളർ വാങ്ങി ഇന്ത്യൻ റുപ്പി വിൽക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുമല്ലോ ഈ കേസിൽ ഈ സെല്ലിംഗ് റേറ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർജിൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ സീറോ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിന് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് നാല് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് എടുത്തിട്ട് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ഫൈവിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ഫൈവിനെ നിയറസ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റാൻ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇപ്പം സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ സീറോ ത്രീ എന്നല്ലേ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ സീറോ ത്രീ അപ്പൊ അത് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ഫൈവിലേക്ക് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ടു ഫൈവ് ആവും സിക്സ് ഫോർ സീറോ ത്രീ ഇല്ലേടോ ആ സീറോ ത്രീ എന്നതിന് ടു ഫൈവിലേക്ക് മാറ്റാനേ പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ടു ഫൈവ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ടു ഫൈവ് എന്തായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം റുപ്പി ഈക്വലൻറ്റ് ഷുഡ് ബി നിയറസ്റ്റ് ടു ഹോൾ റുപ്പി സി നമ്മുടെ കൺവെർഷൻ റേറ്റിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റുപ്പി എത്രയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കൺവെർഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ആയി ഇതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ടു ഫൈവിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് അപ്പോൾ അതാ ഫൈനലി ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുവാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ടു ഫൈവ് സി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചോട്ടെ ആറ് പോയിന്റ് ആറ് നാല് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തുല്യമല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഈക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ആറ് പോയിന്റ് ആറ് നാല് രണ്ട് അഞ്ച് നൂറിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായിട്ട് ആറ് പോയിന്റ് ആറ് നാല് രണ്ട് അഞ്ച് എങ്കിൽ അയ്യായിരം ഡോളറിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എത്ര നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് ആറ് നാല് രണ്ട് അഞ്ചിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കിയാൽ മതി എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തി ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം വേണേൽ ചെയ്ത് നോക്കാം നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് പോയിന്റ് ആറ് നാല് രണ്ട് അഞ്ച് അതാണ് ഫൈനൽ ആയിട്ട് വന്നത് ആറ് പോയിന്റ് ആറ് നാല് രണ്ട് അഞ്ചാണ് ഫൈനൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ റുപ്പീസ് ആണ് ബാങ്ക് കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ തന്നാലും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ തന്നാലും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ വേറെ കേസ് ഇതൊട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇത് ഒട്ടും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് എൺപത് രൂപയോളം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഡോളറൊക്കെ വരും നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ആറ് ഡോളർ എന്ന് ഒരിക്കലും വരത്തില്ല അതായത് വെറുതെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് സംതിങ് ഒക്കെ വരും അത്രയ്ക്ക് മോശമാണ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എമൗണ്ട് ഒന്നും അല്ല അയ്യായിരം ഡോളർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും ഇന്നത്തെ